Hello everyone, welcome back to our channel Shub English, Learn with Fun. Today we are going to learn some interesting phrases, those are related to rainy season. Because rainy season is round the corner. Round the corner means, Tvarala Ustundi, Thaggarla Undi, Manamu, Antto Unnamu. Kada? Kabatti, Eeroj Manamu, Varsha Kalam Loh Aadhe Tvanti, Sentences, Evethe Unnayo, Vatne Gurunchi Manamu, Teleskunda. Let's get started. Baita Vata Varanam Ela Undi, Anamu Aadaga Lankondi, How is the weather outside? Anamu Aadagu Thu Unnda. How is the weather outside? Ani Aadagu Thu Unnda. Baita Varsham Pade Laga Undi, Anamu Aankondi, It is likely to rain today. It is likely to rain today. And the bite of a shampadilaga undi, nalati mega ustunai, baga galeri, ustundi. Alantapuru, it is likely to rain today. Eros of a shamastu the cauchu. Eros of a shampad the cauchu and manmo, and tuned down. Bite of a shampad the magipuindi. Manipu bite a quidama, and the pudum. It has stopped raining. Let us go outside. Let us go outside. It has stopped raining. And the hummaya, washai pain the manipuru, bite a kelaman manmo. It has been raining since morning. Morning It has been raining since morning. It has been raining since morning. It has been raining for four hours. It has been raining for a long time. It has been raining for a long time. Lida, chala rojan nunchi anapudu. It has been raining for so many days. Chala rojan nunchi varsham anedi padatu undar marmo ante unta. Meeru varshan lo baga tadich poyaru, tadichi mudday poyaru. Alan tapudu ne varshan lo baga tadichano anche pe meeru chappalan kundi English lo. Alan tapudu e mantam marmo. Alan tapudu marmo I got drenched by the rain. Ande varshan lo neenu tadichi mudday ano ane ardhan marmo tis kunto unta. Lida. I got soaked by the rain and kuda anachu. I got drenched by the rain. Leda, I got soaked by the rain ani anachu. Drench and na soaked and na okate meaning usundi baga tadchi mudde podam. Alantapudu, I got drenched by the rain ani antunta. Baita, Vasha antaga im padatli. Lightga padatundi. Alantapudu, elant sentence ni vartunta. It's a little rainy outside. It's a little rainy outside. And the aim of the version of the light is a little rainy It's a little rainy outside. And the other thing is the light is a version of the version of the version. This is the version of 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 it's drizzling outside. By the chinu 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 kul padutu unna yani adhan marmo this kunte unta. And adhan me intente chin chin nagat padutu untai. Budu budu chinu kulu baati marmo drizzling ani anto unta. I varsham lo in kunchu varsham chin chin chinu kulu kante in kunchu ekko ka varsham padin dan kundi. Alant dani marmo spitting anta. It's spitting outside. Ante drizzling kante kunchu ekko. Marre chin naga ka kunte kunchu ekko ka chinu kulu padda yani kundi. Dani it's spitting outside ani anto unta. It's drizzling outside. Just by the washing part only, only light will change. Part to only. I need walking. Get all any. I am going to only. No. All that. Put all that sentence. Part to only. Mo. It's drizzling outside. I am going out for a walk. I am going out for a walk. I am going out for a walk. Walking. 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 It's bucketing down ani anto unta. Leda it's pouring down ani anto unta. It's pouring down. Leda it's bucketing down ani anto unta. Leda it's raining cats and dogs ani kuda anto unta. Idiomatic expression ni vaadi. Idiomatic expression ni kuda vaadi manmo chappachu. It's raining cats and dogs. Ante adhim intente baga kundu pote ka vashram parthu undan chappi manmo adhani tis kochu. ये पुराने ना मेरुपुल लांटे वर्षे पढ़ें दन कोणे लाइक ये मन टामो उरुपुल मेरुपुल उस्ता एन कोणे आलान टपुरो इट्स अ थंडर स्ट्रॉम अने अंटो उन्टा ये पुराने ते उरुपुलो मेरुपुलो बागा उस्तु उन्टायो बागा लाइटिंग उस्तु उन्टुन्दो वर्षे पढ़ते उन्टुन्दे बागा इधरुगा लांटे उस्तु उन्टाई आल it's a thunderstorm. Ani anto unta. It's a thunderstorm. Ani anto unta. Thunder ante urumu 
మెరుపు లైటింగ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఉరుములన్నిటిని కూడా మనం థండర్ అని అంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఐస్ గడ్డలు లాంటివి పడుతూ ఉంటాయి వాటిని మనము హెయిల్ అంటాం ఈ రకంగా వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు వడగళ్ళు ఏవైతే పడుతూ ఉంటాయో వైట్ వైట్గా ఉంటాయి బాల్స్ లాగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు అయితే ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాటిని హెయిల్స్ని పట్టుకొని వడగళ్ళని పట్టుకొని అలాంటప్పుడు అలాంటి వర్షాన్ని ఇట్స్ ఎ హెయిల్ స్ట్రామ్ అని అంటూ ఉంటాం ఇట్స్ ఎ హెయిల్ స్ట్రామ్ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు బాగా లేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మీరు వర్షంలో చిక్కుకున్నారు అలాంటప్పుడు మీరు ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ని వాడాలి మీ యొక్క ఆఫీసర్ తోటి నాకు లేట్ అయిందండి నేను ఆఫీస్కి లేట్గా వచ్చాను ఎందుకంటే నేను చిక్కుకుపోయాను అక్కడ వర్షంలో అని అంటూ ఉంటాను ఈమెని ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ లేట్ బికాస్ ఇట్ వాస్ బకెటింగ్ డౌన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బాగా వర్షం పడుతూ ఉండే అందుకే నేను లేట్ అయ్యాను అందుకే నేను లేట్ అయ్యాను అని చెప్పి అర్థాన్ని మనము తీసుకుంటూ ఉంటాం నా బట్టలన్నీ తడిచిపోయాయి ఎందుకంటే బయట వర్షం పడుతూ ఉంది వర్షం నుంచి నేను వచ్చాను కాబట్టి అన్నప్పుడు మై క్లోత్స్ ఆర్ సోక్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అవర్ సాయ్ బయట వర్షం పడుతూ ఉంది కాబట్టి నా బట్టలన్నీ కూడా తడిచిపోయాను నేను అంటూ ఉన్నాను చూడు బయట వర్షం పడుతూ ఉంది లుక్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ నావ్ చూడండి వర్షం పడుతూ ఉంది ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి లుక్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ నావ్ చూడు వర్షం పడుతూ ఉందని నేను అంటూ ఉన్నాను ఇంకా కాసేపు అయితే వర్షం పడేలాగా ఉంది అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ ఇప్పుడు వర్షం పడబోతుంది తెలుసా నీకు డూ యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ ఇప్పుడు వర్షం పడబోతుంది తెలుసా నీకు అని నేను అంటూ ఉన్నాను వర్షం పడబోతుంది నువ్వు ఈ యొక్క అంబరిల్లాని తీసుకొని వచ్చేసేయి అని అన్నప్పుడు ఏమంటాము అలాంటప్పుడు మనం ఏమంటామంటే టేక్ యువర్ అంబ్రిల్లా ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ అంటే వర్షం పడబోతుంది సో టేక్ యువర్ అంబరిల్లా నీ యొక్క అంబ్రిల్లాని తీసుకొని నువ్వు రా అని నేను అంటూ ఉన్నాను ఇలాంటప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ని ఈ రకంగా రాస్తూ ఉంటాం మీరు ఎవరైనా అడగాలనుకోండి రేపు వర్షం పడబోతుందా అని చెప్పేసేసి అలాంటప్పుడు విల్ ఇట్ రెయిన్ టుమారో రేపు వర్షం పడబోతుందా అని మనము అడగచ్చు విల్ ఇట్ రెయిన్ టుమారో లేదా ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు రెయిన్ టుమారో రేపు వర్షం పడబోతుందా అని మనము అడగచ్చు ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు రెయిన్ టుమారో అని మనము అడగచ్చు నిన్న అంతా కూడా బాగా వర్షం పడింది ఇట్ రెయిన్ హెవీలీ ఎస్టర్డే నిన్న బాగా వర్షం పడింది అని చెప్పాలనుకోండి ఇట్ రెయిన్ హెవీలీ ఎస్టర్డే నిన్న బాగా వర్షం పడింది నిన్న నైట్ వర్షం పడిందా అని అడగాలనుకోండి డిడ్ ఇట్ రెయిన్ లాస్ట్ నైట్ నిన్న ఎప్పుడు పడింది వర్షం మరి వెన్ డిడ్ ఇట్ రెయిన్ ఎస్టర్డే నిన్న ఏ టైంకి పడింది వర్షము అని అడిగినప్పుడు వెన్ డిడ్ ఇట్ రెయిన్ ఎస్టర్డే నిన్న ఏ టైంకి వర్షం పడిందని మనము అడుగుతూ ఉన్నాం డూ యూ లైక్ రెయినీ సీజన్ మీకు రెయినీ సీజన్ అంటే ఇష్టమా ఐ లైక్ రెయినీ సీజన్ నాకు రెయినీ సీజన్ అంటే బాగా ఇష్టం ఐ లవ్ రెయినీ సీజన్ నాకు రెయినీ సీజన్ అంటే ఇష్టం ఈ రోజంతా కూడా వర్షం ఆగుతూ ఉంది పడుతూ ఉంది ఆగుతూ ఉంది పడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ని వాడతాం ఇట్స్ బీన్ రెయినింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డే డే మొత్తం కూడా వర్షం పడుతూ ఉంది ఆగుతూ ఉంది పడుతూ ఉంది ఆగుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ని వాడుతూ ఉంటాం ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ బీన్ రెయినింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డే డే మొత్తం కూడా వర్షము ఆగుతూ ఉంది పడుతూ ఉంది ఆగుతూ ఉంది పడుతూ ఉంది మనం అర్థాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈ రకంగా మనము వర్షాకాలంలో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని మనము వాడుతూ ఉంటాము సెంటెన్సెస్ని మాటిమాటికి అంటూ ఉండండి బయటికి అంటూ ఉండండి ఎక్కువగా వాడడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఇలా వాడడం వల్లే మనము అలవాటు అవుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి కొత్తగా చూసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ